Herzlich willkommen zur Route Grand Alp. Die Route Grand Alp ist eine spektakuläre und bekannte Gebirgsstraße in Frankreich, die sich über rund 700 Kilometer vom Genfer See bis zum Mittelmeer erstreckt. Sie schlängelt sich durch das Herz der französischen Alpen und führt durch atemberaubende Berglandschaften sowie über berühmte Pässe wie den Col de Galibier und den Col de Liseron. Die Route Grand Alp verspricht eine unvergessliche Radreise voller alpinem Charme, Radsportflair und grandioser Ausblicke. Bonjour zu Tag 2 unserer Radreise. Am Vortag sind wir am Genfersee gestartet und auch heute sind wir weiterhin auf dem Weg ins Herz der französischen Alpen. Das heißt, so richtig hoch hinaus geht es auch heute noch nicht, aber wir fahren immerhin den Col de Saravie und den Col de Saissier. Beide wurden in 2023 auch bei der Tour de France gefahren. Wir starten in Le Grand Bonnon und es geht direkt rauf zum Col de Saravie, dann runter und unmittelbar rauf zum Col de Saissier und zum Schluss kommt die Abfahrt nach Beaufort. Mit 59 Kilometern ist es eine kurze Etappe, auf der es entweder rauf oder runter geht. Und so sammeln wir gut 1500 Höhenmeter. Übernachtet haben wir im Hotel und da haben wir auch gefrühstückt. Es gab Kaffee, Croissant mit Nutella oder Crepe mit Marmelade. Ja, und dann haben wir die Räder aus dem Hotelzimmer geschoben und weil ich das gefilmt habe, habe ich erstmal meinen Rucksack vergessen. Man kann im Flur die äh, schwarze Silhouette erkennen. Naja, ich habe es dann aber schon nach zwei Kilometern äh, gemerkt, habe ihn geholt und deswegen bin ich gleich erstmal ohne Rucksack und dann mit Rucksack zu sehen. An dem Morgen habe ich die Kamera auf dem Balkon aufgestellt und im Zeitraffer sehen wir, wie es heller wird und Le Grand Bonheur erwacht. Hier rollen wir am Hotel los und es geht erstmal leicht abschüssig bei kühlen Temperaturen durch den Ort. Ohne Sportbrille können da die Augen schon mal tränen. Da ist auch schon das Schild vom Col de Saravie. Die Grafik zeigt den gesamten Anstieg, aber wir sind kurz vor Saint-Jean-de-Sixt auf die Passstraße getroffen. Ab da waren es noch ca. 11 Kilometer bis zur Spitze und 550 Höhenmeter. Mit diesen durchschnittlich 5% fand ich ihn gut und rhythmisch zu fahren. Die ersten 4 Kilometer bis La Clusas sind etwas flacher als der Rest, aber nach dem Skiort herrscht weniger Verkehr und es wird schön. Okay, ein Kilometer runtergerollt und dann beginnt direkt der Anstieg zum Col de Saravis. Und ja, so habe ich das jetzt auch jeden Tag geplant, dass wir immer bis zum nächsten Anstieg fahren, schlafen und dann geht es am nächsten Morgen bergauf. So bleibt man schön warm, muss sich nicht morgens warm einpacken wegen der Abfahrt. Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Taktik und wir fahren dann... Die Colts immer schön früh morgens. Heute nicht ganz so früh, weil wir mal gefrühstückt haben im Hotel. Ab morgen wieder früher. Ja, gerade ganz gemächlich. Und ähm, auf den Kilometersteinen steht ja oben rechts in Frankreich immer eine Steigungsprozente. Und bislang dachte ich immer, das sei die durchschnittliche Steigung bis zum Gipfel. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil da gerade stand gerade 3 Prozent. Dabei hat der Col de Saravie 6 Prozent. Also müsste es doch eigentlich die durchschnittliche Steigung auf dem nächsten Kilometer sein, bis zum nächsten Kilometerstein. So glaube ich jetzt. Kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben, der es vielleicht anders weiß, besser weiß. Ja, der Verkehr ist bis jetzt schon da, aber nach diesem Ort soll es irgendwann rechts abgehen und dann wird es ruhiger. Hier sind wir in La Clusas. Und machen auf dem Parkstreifen Platz für den Verkehr hinter uns. Ja, da unten ist gerade Schulbeginn. Heute ist Montag. Der erste Schultag nach den Ferien hier. Guck mal hier, wir beide auf einer Kamera. Hallo. Schön kühl gerade und es wird ruhiger. Die Etappeneinteilung auf der Reise ist klar geprägt durch die Bergpässe, wie die liegen und wo die Täler sind, in denen man dann meist übernachtet. Und äh, ja, man muss sich dann fragen, wenn wir kurz nach Mittag in dem Tal sind, lohnt es sich dann noch, an dem gleichen Tag den nächsten Pass zu fahren, um ins nächste Tal zu gelangen? Da ist man wieder eine Stunde unterwegs. Oder stoppt man da nicht? Und dann ähm, haben wir uns 
bei der ähm, Etappeneinteilung auch ganz klar gerichtet nach den Höhenmetern rauf. Ich habe hier mal eine Übersicht vorbereitet. In Rot sieht man die Höhenmeter rauf pro Tag und in Grün die Höhenmeter runter. Ja, und die Höhenmeter rauf ist halt das Entscheidende. Das ist einigermaßen gleich verteilt. Äh, das passt. Hat aber auch zur Folge, dass die Kilometer pro Tag, die ich jetzt mal einblende, äh, deutlich unterschiedlich sind. Zum Beispiel an Tag 2, 3 und ich glaube auch 8 sind so nur irgendwas zwischen 50 und 60 Kilometer. Ist halt ja, viel rauf und runter und wenig Strecke, die man macht. Ja, und heute fahren wir halt auch eher kurz. Was für eine Aussicht. Der Col de Saravie ist hier oben zwar nur ein Kuhwiesenkoll, aber ich fand es echt schön. Es sind noch 2,4 Kilometer bis oben und wir fahren hier gerade so durch Kuhwiesen. Und ich habe hier Probleme einzuklicken. Schön grün. So. Einfach geil. Du musst einfach mal den Blick schweifen lassen. Mega, mega. Wir sind gleich oben. So sieht es oben auf der Passhöhe aus. Links ist das erste Passschild, aber das ist mir zu hoch für ein Foto. So, wir haben es geschafft. Bonjour. Jo, er wird freundlich gegrüßt oder auch nicht. Bonjour. Okay. Was? So, und hier ist das Schild, wo ich hin wollte. Das hat er ordentlich Patina. Hier sehen wir die Strecke vom Hotel bis zur Passhöhe. Uff. Jetzt ist es versch... Du solltest nichts ändern. Ja, jetzt ist aber was anders. Ja, dann mach ich das auch mal. Jetzt ist es plötzlich näher dran gekommen. Du machst auch noch auf. Eine Aufnahme anstatt eines Fotos. Gut, schön war's und jetzt rollen wir runter bis in die nächste Stadt. Mal gucken, was da so gibt. Wir fahren jetzt die Abfahrt in Richtung Süden nach Flumé. Bis dahin sind es knapp 12 Kilometer und es geht 611 Meter runter. Insgesamt ist es eine ziemlich kurvige Abfahrt mit vielen Serpentinen. An dieser Stelle ist etwas Vorsicht geboten, denn der Tunnel knickt kurz nach der Einfahrt nach rechts ab. Wenn man mit hoher Geschwindigkeit in den dunklen Tunnel einfährt, kann das schon überraschen.
Diese Ortsdurchfahrt hat uns besonders gut gefallen, überall Zeichen der Tour de France. Ja, die Tour gefällt uns richtig gut. Es fühlt sich nach Urlaub an. Nicht so wie in den Rätischen Alpen. Da haben wir zu viel gewollt. Die Abfahrt bis nach Flumi. Hier fahren wir nach Flumé rein und machen einen kurzen Abstecher durch die Stadt. Schönes Kaffeepäuschen machen, Urlaub genießen. Perfekt. Cool, meine Abwesenheitsnotiz hat funktioniert. <lacht> ja, gut. Ja. Das war mein Test gerade. Okay. Arbeit lässt dich in Ruhe. Ja. Arbeit lässt mich in Ruhe. Direkt in Flumé beginnt auch der Anstieg zum Col de Cercier mit ein paar Serpentinen. Die Auffahrt ab Flumé ist 14,8 Kilometer lang und es geht 798 Höhenmeter rauf. Durchschnittlich sind das 5%, wobei die erste Hälfte etwas steiler ist als die zweite Hälfte. Ja, der Anstieg sind jetzt noch 14,5 Kilometer, 810 Höhenmeter, verbleibende Steigung 6%. Die Route Grand Alp wird insbesondere von Motorradfahrern gefahren. Wer sie mit dem Fahrrad fahren will, sollte keine allzu negativen Gefühle gegenüber Motorradfahrern haben. Die allermeisten sind solche Tourenfahrer und ich fand, sie haben sich immer gut und respektvoll verhalten. Hier fahren wir durch Notre Dame de Belcombe und da wird das Autofenster schon mal zum Stylingspiegel umfunktioniert. Und die hier eine Skiabfahrt. Das sieht so aus, als ob eine den Anspruch hat, die zu überholen. Manchmal packt sie den Ehrgeiz. Ja, sie setzt an. Alles klar. Ja, wir haben halt wahrscheinlich die kleineren Gänge. Jo, wir sind dann vorbei. Mal schauen, ob wir auch davor bleiben, ne? weil das muss dann eigentlich auch immer gegeben sein. Kleine Verschnaufpause. Oh, da ist ein Brunnen. Können wir da mal hin? Einfach genial. Auf diesem Stück habe ich schlagartig leichte Knieschmerzen bekommen, habe dann aber durchgedehnt und sie kam auch nicht wieder.
der letzte Kilometer. Voll meditativ, diese Kuhglocken. Voll schön. Ich bin mal gespannt, ob wir auch mit dem Camper irgendwann mal auf dem Koll fahren. Bisher würde ich sagen, macht man das mit dem Fahrrad. Aber Ansichten ändern sich ja manchmal. Ne? Koll, das heißt hier. Oui. Hier sehen wir den gerade gefahrenen Anstieg. Ja, geschafft, oder? Das waren die Höhenmeter für den Tag. Uh. Ja. Mal schauen, ob wir jetzt ähm, hier was zu essen finden und dann rollen wir später runter. Direkt auf dem Pass gibt es das Restaurant L'Orange, auch beliebt bei Rennradfahrern. Ganz hinten steht ein Eddie Max. Hier haben wir was Kaltes getrunken, bei mir in diesem Urlaub am liebsten Orangina und es gab auch echt sehr leckeres Essen. Oben auf dem Pass wollten wir noch ein bisschen Siesta machen, ja, waren hier auf der Suche nach einem Plätzchen, haben dann auch was gefunden und uns dahin gechillt. So, au revoir, c'est ici. Anne ist schon runtergerollt. Wurde warm in der Regenjacke. Deswegen ab zur Abfahrt. Was macht sie da? Licht nochmal an, glaube ich. Gut. Eine kurze Durchfahrt durch den Skiort Les Essiers. Hier endet der Ort und die Abfahrt bis nach Beaufort ist 15,7 Kilometer lang und es geht 890 Höhenmeter runter. Die meiste Zeit der Abfahrt hatte man Blick auf die gegenüberliegenden Berge und jetzt kommt links auch ein schneebedeckter Berg ins Bild. Da unten in dem Tal liegt unser Zielort Beaufort. Am zweiten Tag waren die Höhenmeter des Garmin exakt identisch mit denen von Komoot. Und wir sind hier gerade auf der Suche nach dem Hotel. Ich glaube jetzt hier rechts ist eins und dann das nächste. Ja, in dem Hotel sind wir, Maison Doran. Kurz noch die restliche Strecke des Tages. Im Hotel war alles gut bei uns. Die Zimmer waren gut, aber doch recht klein. Deswegen mussten die Räder in die Garage. Ja, und sonst war noch eine ziemlich große Gruppe, ich glaube aus England, von Radfahrern auch in dem Hotel untergebracht. Ja, dann haben wir noch äh, zwei deutsche Motorradfahrer kennengelernt, das war auch ganz nett mit denen. Und äh, ja, am Hotel neben uns hingen so oben die Bibshorts und die Schuhe und das war ganz witzig. 
Das Restaurant im Hotel war leider geschlossen, deswegen sind wir nochmal nach Beaufort reinspaziert. Das war hauptsächlich so eine Straße, parallel zu so einem Flussdorf. War ganz nett da und dann waren wir noch abends äh, ganz schnell Pizza essen. Und ja, das war's von Tag 2. Äh, bleibt dabei, wir freuen uns auf Tag 3. Ciao. Der E-Bike- und Fahrradschutz von Helden.de deckt auch Reparaturen ab. Zum Beispiel werden Kosten für Satzteile und Arbeitslohn übernommen. Vandalismus, Unfall- und Sturzschäden, Elektronikschäden, zum Beispiel durch eindringende Feuchtigkeit sowie Verschleiß werden übernommen. Und all das bei freier Werkstattwahl. Alles online, keine Selbstbeteiligung und jederzeit kündbar. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.